分绿，两分绿，干什么？怎么又刷小性子了？你不是不接我电话吗？每次我想给你打电话，我都告诉自己，这个人对你不理不睬，你还找他干嘛？别在商场里面闹，行吗？你还是把你那些爱心。挥洒给那些需要羊毛被的人身上吧。我去岛上是为了阵容。你喜欢杜小苏，对不对？你什么事情都能跟杜小苏扯上关系，是吗？蒋芬丽，我还想问你呢。杜小苏突然离职，这事跟你有关吗？还说自己不喜欢？怎么？杜小苏离开了雨天。你不能每时每刻的看到他，心里很难过，对吗？你没有回答我的问题，有没有关系重要吗？我是他的上司，不可以找他谈话吗？他杜小苏要是因为我几句不疼不痒的话离开了雨天，那你可真是小瞧他了。樊绿，现在的你根本不可理喻。雨辰哥，我还没说完呢，雨辰哥。小宋老师，你好，你和孩子们都好吗？谢谢你，宇峥哥。你给孩子们寄的被子我已经收到了，我替岛上的孩子们谢谢你。<笑>哦，没关系，那床双人被子是特意给你买的。谢谢宇峥哥，你想的可真周到。<笑>你要是还需要什么，尽管告诉我啊。没有，没有，不需要了。哎，对了，宇峥哥，我冒昧的问一句，这次你怎么没和小苏姐一起来呀、啊？我最近有点忙，实在愁不开身了。杜小苏在那边还好吗？好，一切都好。只不过感觉这次小苏姐好像有什么心事一样，没事的时候吧，就一个人在那儿发呆。对了，宇峥哥，小苏姐要过生日了，我准备和孩子们给她一个惊喜。你看，好，我知道了。小苏老师，你和孩子们费心了。好，再见。新的棉被。
百个。谢谢小宋老师，谢谢孩子们。杜姐姐，这是我们和小宋老师一起做的。嘿嘿，以前没做过，第一次做。这个面有的时候和的太干，有的时候又太稀，好不容易蒸出来了。<笑>又有点不太圆，呃，小杜老师，你别介意啊。谢谢小孙老师，谢谢孩子们。嗯，这个蛋糕是我这辈子见过最漂亮的蛋糕，今天也是最多人给我过的这个生日，也是最热闹的。谢谢你们，不客气。孩子们，那我们就一起切蛋糕吧。等一下，等一下，等一下，孩子你还没许愿、哎。对呀、啊，杜老师还没有许愿呢。我们让我许愿。对，我们让杜老师许三个愿望，好不好？好。好，那小苏老师现在就要开始许愿了。嗯，第一个愿望。我希望所有的孩子们都可以健健康康、平平安安、快快乐乐的长大。好。第二个愿望，我希望小孙老师的女朋友可以早日回来。第三个愿望，第三个愿望。愿天下所有的有情人终成眷属。好，雷叔叔，雷叔叔，雷叔叔来了，雷叔叔，雷叔叔，雷叔叔来了。怎么，还认不出了？你，你怎么来了？<笑>我怎么不能来啊？雷叔叔，你有没有给小苏老师准备礼物啊？小苏姐可是要生气的哦，<笑>她发起火来连自己都怕。会吗？啊？会的。雷叔叔来，不就是最大的礼物了吗？对吧，小苏老师？小苏姐，这些烟花全部都是宇峥哥准备的。这次来得及，确实忘买礼物了，之后给你补上。嚯，这蛋糕一看就是纯手工无添加的，小孙老师。<笑>是啊，这可是我们的海岛专供，对不对？对。<笑>我们就一起吃蛋糕吧！一、二、三，生日快乐你怎么起这么早？么早<笑>走吧，带你去一个地方。啊？去哪儿啊？跟着我走就知道了。你为什么要带我到这儿来啊？我还没有睡醒呢。我想带你看你生日的第一个日出。这是多年来我的一个习惯。每年生日，不管在哪里，我一定会早早起来看清晨的日出，因为这样能够给我带来好运，也希望能够给你带来好运。谢谢。其实你走了之后，我一直挺不安的。那天晚上的事，我很抱歉。都是过去的事儿了
，还提他干什么？看来你还是生气了吧？不然怎么会不辞而别？我本来以为你是真的来给我过生日的，看来你还是来兴师问罪的。我哪敢啊！只是你之前说打算一辈子待在雨天。这不辞而别，想必是另有原因吧。辞职是我自己的想法，我就是太累了。小苏，我知道樊律去照顾你。没错，蒋总是照顾我。想必他跟你说了什么吧？没什么，就是随便聊了聊。随便聊了聊。是啊。你不是带我来看日出的吗？我现在真的好享受这一刻呀。好美哦！我是杜小苏，谢谢你给我的宝来温暖。杜小苏，祝你生日快乐，永远开心快乐。谢谢你，我真的很开心。哇，这个盆儿还挺好的，帮我拿着。哎，这个盆儿。是不是稍微大一点的比较好啊？还好吧，就大的吧。老板，哎，这个盆多少钱啊？啊，一个五块。我买两个，能不能便宜点？<笑>没有。不是我买两个，你就能稍微便宜点？嗯，好，谢谢啊。我还没有讲完价呢，你干嘛这么着急掏钱呀？就你这速度，咱们天黑都回不了家。起风了，一会儿变天，咱可回不去了啊。快点吧！你要是不愿意陪我逛，你可以先回去，我自己逛。不，你们女人。老板，这个多少钱啊？啊，这两千。两千？这么贵啊？你们海岛上不是有很多家都卖珍珠的吗？你凭什么卖这么贵啊？我们海边，海边珍珠容易得，你可没见过这么大、这么远的珍珠，这个全天然的。这是我叔啊，从深海里面捞上来的宝贝，我可不是随口乱砍价了。还是太贵了。能不能少点儿？也就是我们这小岛有这个价，你呀、啊、到大城市商场里面去看这个珍珠啊，两万还打不住，还是太贵了。算了，我不要了。看什么看？没钱买就别看。跑慢点儿。哎呦，下来喽！好了，叔叔要跟你们说再见了。小美啊，以后啊要多听小宋老师的话，听到没？嗯，豆豆，一定不能再挑食了，少吃肥肉，多吃点蔬菜啊。小娃，以后啊要多听你爸爸的话，也要照顾好你爸爸，听到了吗？
听到了。嗯，杜姐姐来了。一路顺风。It's goodbye, Hug. 走了。我走了。小王。我在岛上的事情，不要跟任何人说。怎么？我是不想。行了，我知道。你呢？打算什么时候回来？或许一辈子都待在小岛上吧。行，那以后我要度假，就有好去处了。谁要跟你一起度假了？我这次是专程来看你的。好了，不管在哪儿，只要你开心就好。一路平安，孩子们，我们回去了。走了，走了，走了，走了，拜拜，走了，走了，走了，走了。下面呢？生日快乐老板，哎，这个多少钱啊？雷叔叔来，不就是最大的礼物了吗？对吧？走吧，带你去一个地方。杜小苏，祝你生日快乐，永远开心快乐。下雨了啊！快，真的要下雨了，快跑、啊！啊！今天会议上面记的那些点啊。一定都要落实，对，好的，好的，好的。好的雷总，雷总好，打算回来了。我，我是回雨天办理离职手续的。看来我们雨天还是不够吸引人啊，连个人都留不住嘛。以后我得好好反省一下了。日后要有什么需要，尽管回来雨天找我们。谢谢雷总，那我先走了。
。哎，小苏来了。哎，小苏你回来了。小苏，你真要走啊？是啊，我们大伙都舍不得你，你别走了。啊、这段时间认识大家挺高兴的，也谢谢大家对我的关照。我们以后一定还会再见面的。咳咳林总，就不打算考虑考虑了。嗯，林总，其实，在博远最大的收获就是认识了您，是您把我从一个菜鸟带上了正道。虽然我现在不敢保证说我以后一定能成为一名大设计师，不过，我出去说是您的徒弟。应该不会给你丢脸的，<笑>你这丫头，还学会拐弯拍马屁了啊？<笑>呃，辞了以后，工作找好了吗？啊，还没有。啊？裸辞可不容易啊！现在生活成本那么高。您放心，我一定会努力的。好吧，你要记住，我们博远是你的家。有什么困难，随时可以回来。嗯，一定。嗯。不打个招呼是不是不太礼貌？可去的话，说什么呢？我是回雨天办理离职手续的。哎，小苏，你下吗？啊，不好意思啊，你们先下去吧。雷总，这个合同。外面有人找我吗？没有。正面去，反面不去。听天由命，那就只能这样了。哎，雷总在里面吗？雷总不在啊。千五百元，七七三零。喂,喂，你好，我在租房网上看到一个信息，你是在延安西路有一个房子想要出租是吗？哦，已经租出去了。啊，喂，你好，我在网上看到信息，你有一个房子想要出租是吗？看吧
。哦，好的，那我再打听一下，谢谢啊。来嘞，哈哈，两碗鳝丝面啊，这份没有香菜的，是你们的。<笑>我把剩下的鳝鱼啊都给你们了，因为我快打烊了。谢谢可是这鳝鱼也太多了吧？多什么？你都这么久没来了，多吃点啊。<笑>他是你新男朋友啊？老板娘，你先去忙吧，不用管我们。哦，慢吃啊！不好意思啊，这么晚还要约你出来。没关系，本来也应该提前跟你说一声的。怎么样？离开雨天之后，有什么打算？之前也是因为阵容的帮忙，我才可以进雨天。其实，当我知道你跟阵容的关系的时候，我就想辞职，后来被阵容制止了。他鼓励我用我自己的专业，证明给一些人看。那你证明了吗？虽然我不是最优秀的，可是我努力了。尤其是接触了娱乐城这个项目之后，让我感受到了工作的乐趣，而且非常有成就感。既然这样，你为什么一定要放弃雨天？我在小岛上想了很多，也找到了人生新的目标。我要自己创业。创业？有些事情如果现在不做的话，可能一辈子都没有机会做了。我想要开一间属于自己的工作室，不仅是为了生存和赚钱，还有梦想。我希望用我自己的理念和我的双手，让每一位客户都住上有生命、有温度的房。理想很丰满，可现实很骨感。杜小姐，你想好了、嗯，现在自己创业很难的。我知道，十个创业九个死，剩下一个半死不活。可是我也总得试试吧。站在大街上等着天上掉馅饼的事情，不适合我。好、啊，有具体方案了吗？先租房子。要我帮你吗？嗯，不需要，不需要。您每天忙的都是上千万的事儿，这点小麻烦就让你来帮我的话，那性价比也太低了。不过，您的好意我先攒着，等到以后人命关天的档口，再请您亲自出马。哼哼。好，既然你这么说了，我可得给你提个醒啊，工作没了，这债权关系可没得商量，房贷可得按时还。放心吧，债主。我不会跑路的，我自己写下的欠条，就算是跪着，我也要还完。嗯。我说你。啊。你刚才给我推荐那店也太扯了吧！怪不得你不进去，那门口是一圈鸡窝。我告诉你，客人先上门，找不找我干活不重要，只要客人一进来，看见那一那一一筐一筐的鸡窝，人家不知道的还以为我是设计鸡窝的呢。朱小姐，那地儿不错，就您给那点租金啊，也只能跟鸡做个邻居。咱不是还有好几套没看的吗？咱再去看看别的，总比那店强吧？嗯、<笑>我知道你辛苦了啊，咱咱再看看，肯定有好的，肯定有比这强的。一会儿请你喝咖啡啊，快点，咱走吧。没有了。哎呀，不是有呢吗？还多着呢，有。<笑>辛苦了啊，来上那边，来走，那边。好好好。啊！累死我了！我今天走了一
天，腿都快断了。你现在知道了吧？这老板哪是那么说当就能当的呀？钱和资源少了一条腿都站不稳。哎，对了，你找雷雨中啊？人家那么大个老板，帮你这点小忙还不跟你死个小蚂蚁一样啊？这怎么行呢？万里长征这才是第一步，就想着求别人啦？那我还创什么业呀、啊？你就是死要面子活受罪的主。群飞倒是说着。要帮忙，他连自己都弄不明白呢，还帮你，那人家也是好心，好吗？我已经想好了，我去问问上官，看他愿不愿意给咱投资一点。我觉得这才是靠谱的，行吗？咱们板上这个金主，他哪怕就投一点点，你的那个工作室就不用愁了，绝对是红红火火，客源不断。关键是，我要是能入那么一点小股，还能分个羹，是吧？宋思琪，嗯，这还没开张呢，你就想着分羹，你掉进钱眼里了，钻进钱坑里了吧？我这是妥妥的想帮你，行吗？打住，谢谢，我相信我自己的能力，我一定可以找到合适的房子的。晚安，就你能耐。小苏，是你吗？小苏，师姐，太巧了，巧了在大马路上都能撞见。真的，来快坐。你知道吗？我前两天还在跟我朋友说，我说跟小苏好多年没见了，我还在想呢，咱可不可能最近能碰到？然后结果这真的碰到了，真的。来来来，服务员先帮我们点餐。需要点什么？啊，帮我点这两个蛋糕。好的，好吧谢谢。哎呀，真的是太巧了。你刚刚在干嘛呢？看你一个人。哦找一下房子，找房子，找房子干嘛？最近就是想自己创业，觉得创业挺好的，比上班自由。可是八字还没有一撇呢，这不连房子才刚开始找吗？房子，这也太巧了。我之前呢租过一个工作室，还有一年才到期。但是呢，我刚接到了国外的 offer， 可能很快就要出国了。我还在想呢，我说我这房子要怎么办？那师姐，你能不能这样，把你那房子先租给我呀？嗯，不好。为什么呀？你是不是觉得我自己创业不太行，对我没有信心呀、啊？恰恰相反，小苏，我很看好你。我在学校的时候啊，跟很多人都讲，你天生天分就高，本来就适合干这行。工作室呢，你就拿去用，先不用给我租金，啊，算我入股怎么样？<笑>创业嘛，本来就会遇到很多问题，你有问题呢，也可以随时来找我。虽然我人在国外，但是我在国内还是有很多朋友的，需要帮忙的话，他们都可以帮到你。啊、不用了，师姐。你把房子愿意租给我，哦，不是，把房子愿意给我用，已经是帮我最大的忙了，真的是特别感谢。你跟我还客气什么呀？快吃。雷总，上午我想请两个小时假，可以吗？朋友的工作室新开张，我想给他去捧捧场。下午开会需要资料，你还没准备呢吧？你请假，你想让我自己准备啊？可我都答应人家了呀。何俊飞，狐朋狗友重要还是自己的饭碗重要？需要我来告诉你啊。嗯，可这次是杜小苏。杜小苏，杜老板，等等等等，喜不喜欢？气不气派？姐妹，我这次可是下了血本了啊！玫瑰花，你怎么舍得花这么多钱呀？因为我爱你了，谢谢姐妹。哦，时间差不多快到了，客人也该来了，你帮我在这迎一下客人啊，我先去忙。喂，你才问老板几分钟啊，就开始使唤我了？你不是我闺蜜吗？只能靠你了，爱你。啊，你把我
一下啊！哎，你放好啊！好嘞，贵了。你想哪位是杜小姐？哦，我是。哦，麻烦签收一下您的花篮。花篮？啊、哦。大哥，是不是有人暗恋你？啊？嗯。没错，我是老板，也是设计师。哦，哎，这这店里面怎么只有你一个人啊？啊，我们这个工作室刚开业，人还没有招齐呢。哦，我想问一下二位，你们对于家装方面有什么需要呢？我们哎哎哎，小姑娘，你这个店没客人的，我们肯定第一单客人，要给个大大的折扣哦。这个。啊，根据您需要装修的面积，我们会有不同的折扣。哇、哦，有折扣的！<笑>我想问一下二位，你们是新房装修还是旧房改造啊？对对对，旧房，旧房改造，改造很小的工程，花不了多少钱的，老公是吧？<笑>哎，这样吧，小姑娘有空现在跟我们去看一看。好啊，哎、可以吧？啊，行，那那,那就去吧，去吧，走走走走，老公，来来来来来。杜小姐，来来来，请请请，里面进，哎，看看，这就是我家，来来来，主要啊是里面的卫生间，卫生间呢有点问题的，来看一下吧，这里这里，嗯、<笑>您确定只是简单翻修一下这个卫生间？确定啊。才装了十年啊！哎，对了，这个抽水马桶啊，确实有问题，下水道都堵塞了，要疏通一下的。啊、呃，我觉得您应该找的是下水道疏通公司啊。哎，找你就对了，你是做装修的，这个东西嘛，小生活呀，一下下就搞定了，对吧？我觉得你这个卫生间还是有必要重新改造一下，怎么也得差不多一个星期的时间吧。一个星期？哎呦，开什么玩笑啊！不是想多赚我一些劳工费吧？给你两天时间，肯定搞定。两天啊？怎么两天不行啊？那我找别家，旁边多的是啊，装修公司我随便找到。行，两天就两天。两天，讲定了。妈，今天有生意吗？看我给你带上好吃的啦，炸鹅肝寿司。哇、嗯，今天怎么这么好啊？这么大方，群妃请你的。哎呦，他才没那么大方呢。今天上官带我去吃了一家超级高级的日料，你就跟着享福吧。大姐，哎、您看一下还满意吗？哦，真不错、啊！这个地漏和马桶我都帮你疏通了，嗯哦、还有还有这个浴霸，我看有点旧了，所以我就给你换了一个新的。换过新的啦？啊，哎呀，真不错！啊、这个香水，这个香水是我送给您的，希望你喜欢。谢谢谢谢谢谢、嗯。哦哦，对了，这个钱，钱要给你的，<笑>谢谢你啊，点一下啊，好<笑>辛苦了，谢谢。这都几点了
，这丫头怎么还没有回来呀、啊？又出去约会了。喂，秦飞啊！喂，小宗，思琪跟你在一块儿吗？他手机怎么一直不接呀、啊？哦，我……他是不是又跟上官出去了？没有，他在家呢。他他刚刚才，他刚才在厕所。真的啊？你不会是在骗我吧，小宗？我怎么会骗你呢？他真在厕所啊！要不然，一会儿我让他给你回电话。好吧。那你别忘了啊！啊，那先这样，拜拜啊！喂，你好，哪位？请问您是远洋城 B 幺幺零幺的商户吗？是，我是。我是远洋城的物业，你快到店里来一趟吧，出事了。气死我了！别着急啊，有什么事情先慢慢说。没法慢慢说，我告诉你，就是他，姓杜的，你给我站住！口口声声说自己是个设计师啊，你就是入门偷窃的小偷。先别激动，有什么事情慢慢说，或许你冤枉了好人。我冤枉好人？你大姐，你什么意思啊？我家的东西就是他偷的。大姐，你是不是误会了呀？我怎么可能偷你家东西呢？哎呦，这个小姑娘，你看年纪轻轻会装吧，装得一脸无辜的样子。你怎么不去当演员啦？哎呦，你看还戴着个项链，这个项链很值钱的，肯定是偷来的。别瞎说。大姐，请你不要血口喷人，胡说八道。我胡说八道？我问你，我们家洗手池上面有一个隔板，我放了一个翡翠镯子，祖传的我放在上面的，我根本就没有见过什么翡翠。镯子长什么样我都不知道，你让我搜身，你怎么能搜我的身呢、啊？我今天非要搜你，搜了！哎呀，姑娘，要真是你拿的，你就还给我们吧。我我太太脾气大，找不回来她不会善罢甘休的。大哥，我真的没有拿东西，我怎么可能会拿你的东西呢？还在那儿耍赖，还不承认是吧？非要我动手揍你啊！我今天揍定你！哎哎哎！别动手啊！哎哎哎！别动手啊！别动手啊！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手
。喂，雷总，我是杜小苏。我现在遇到一件麻烦的事情，你能不能来一趟派出所？雷总，我什么都不用说了，一切交给我吧。王律师，保释金我已经交了，这件事情跟他没有任何关系。你去弄清楚情况，我以诽谤，还有恶意伤人罪起诉外面那个泼妇。如果他还胡搅蛮缠，我雷雨正奉陪到底。明白了，雷总。没事，送你回家。走警察同志，他怎么走了呢？我的镯子还没收到呢，他怎么可以走呢？警察，你拦住他呀！老婆，老婆，老婆，误会了，什么误会了？冤枉人家姑娘了？怎么可能？镯子找到了，镯子找到了。还是我自己来吧。别动。嗯。忍着点。你可真能打，碰到这种人还跟他废什么话？下次直接报警，交给律师处理。自己动什么手？我也不知道社会这么复杂，这一次也算是长见识了。脸上的伤这几天不能碰水啊，否则留疤了会变臭的。哪有那么夸张？小苏，你成天面对这些三教九流的人，实在让人不放心。不经历风雨怎么能见彩虹呢？面包会有的。一切都会好起来的，不是吗？你让我说句什么好？我总觉得你这是盲目乐观。过来，还是我自己今天的事情，谢谢你。以后你就是我店里的第一位荣誉 VIP 会员，只要有装修的事情找我，我就给你最低友情折扣价。只是友情啊。嗯。走吧，安全带系上。有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，
，没有客人。这次不算，再来一次。有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人，有客人。嗯，有客人，欢迎光临杜晓夫。雷雨中怎么是你啊？我路过，上来看看。怎么，不欢迎啊？也不是不欢迎。你们办公室冷冷清清的啊，连个人气儿都没有，快倒闭了吧？雷雨中，你胡说八道什么呀？你是不是天天盼着我倒闭啊？资本家就是资本家，一点同情心都没有。我和宁为生打一招呼，回博远上班去吧。回博远？你没事吧？你以为我杜小苏出来开工作室是随随便便闹着玩的？我是怕你揭不开锅，活活饿死。还没有到那个程度，你怎么知道我会被活活饿死？啊？我一定会坚持下去的。寿司，这么多好吃的，周思齐这个重色轻友的家伙，哈哈哈，这一瓶都是我的，呀，来，倒上，我杜小苏终于在上海滩立住了脚跟。我有自己的一个工作室，而且还签了一个大单。爸妈，你们应该会为我感到高兴吧？女儿一定会努力的，一定会好好工作，而且我一定会成为一名真正的建筑设计师。干杯！嗯。真的是太开心了！来，干杯！好嘞，谢谢沈坤啊，回头请你吃饭，啊！哈哈哈哈哈！嗯，啊。林雨中，喂，你好，这里是杜小苏工作室，有什么可以为您服务的？杜小苏，在哪儿呢？植物园呢？好，等着我。又一单，杜小苏，你的财运来了，挡都挡不住，<笑>干杯！嗯，完蛋了，杜小姐，你看起来很逍遥嘛，啊？什么事情让你高兴成这个样子？居然也不叫上我！你也是来给我送大单的吗？我也是刚到。<笑>行啊，杜小苏，据说你接了一个大单啊！啊？怎么不想着请客，一个人跑这吃独食来了？谁说我吃独食了？你看清楚啊！朱思琪刚走了。嗯。杜小苏，这公司一开张就接这么大一个单。运气不错啊！那是我是谁啊？我杜小苏，好歹也是名牌大学毕业的吧？在你们博远，那是屈才。笑什么笑？行了，看来之前是我眼拙，回去我一定好好说说那个宁围城。是吧？<笑>
，像你这样的人才啊，一定要花重金挽留。怎么能流向社会呢？这不是给我们博远增添竞争对手吗？后悔了吧？不过现在也为时不晚呀、啊，咱们可以强强联手。<笑>那，杜总，你打算怎么个强强联手法？这个我得想想。行，杜总您慢慢想，您想好了随时联系我们，我们雨天大门啊，永远为您敞开，啊。呃，顺带问一句啊，这个您接的这个大单，打算什么时候开工啊？明天就开工。哎，说实话，我自己都没有想到，我居然这么值钱。嗯，也不知道是哪个缺心眼的，那个傻猫居然花花这么多的钱，请我这么一个小设计。嗯，你你怎么了？没事，我替你高兴。小苏，你这么说不对吧？人家给你活干，你这背地里损人家，没良心吧？我怎么损人家？我告诉你，你就放心吧，这一单我一定会好好对待人家的。我自己很清楚，我自己是几斤几两，这一单绝对没有问题。好，祝你第一单开工顺顺利利。干杯！<笑>姐，你看一下，就这儿。叶总，哎，您这地段特别好呀。小地方，做个办公室嘛。哎，对了。上回那个设计方案，您还满意吗？涂小姐，给我的方案我非常满意。这样，反正咱们合同也签了，您随时开工，到时候啊，我就直接验收就好了。好的，叶总，我一定会好好努力的。原<笑>来他喜欢这一款。啊？什么？啊、哦，没什么，我开个玩笑。那个，那这就交给你了，我先撤了啊。好嘞，拜拜。再见啊。喂，你好，哪位？你要订婚了？是啊。恭喜你，蒋小姐一直是你梦寐以求的结婚对象，你应该要好好珍惜。也祝福你，终于如愿以偿。你有蒋凡律，我也有爱过的人。邵振荣，可他已经……只要心里有，他就一直在我身边。放心，我一定会准时到的。哈哈哈，蒋总啊，恭喜！哎呀，凯旋啊，人来了就行嘛，这么客气干什么？蒋叔叔，恭喜，这是我和我爸的一点心意。哦哦，老蒋啊。恭喜你了！待会儿我一定要看看谁这么福气，被我们樊律看上了。凯旋啊，你这话可是太太对樊律了。其实呢，各花入各眼啊。我们樊律在某些人眼里，简直不值一提的很呢。江叔叔，红包也不收了吗？哎呦，这我刚看见，谢谢啊。玉珍啊，樊律以前老是烦你，我代他呢道个歉。你放心，以后呢，肯定是井水不犯河水。蒋叔叔客气了，今天是樊律大吉的日子，何必提这些旧事来煞风景呢？爸，少爷，我先进去了。啊，好，你们先上边去。啊，好好，我们先去。这样，谢谢啊。
杜小苏，你怎么来了？梅总，樊丽请你来的吧？今天我是新郎官的客人。怎么，梅总今天是来抢婚的吗？我抢什么婚、啊？樊丽又不是我的菜。那你喜欢什么样的？我帮你介绍啊。我猜猜看啊，嗯，第一。颜值得够，怎么也得好莱坞女明星的标准吧。第二，也得是大家闺秀，门当户对。第三，性格得好，温柔如水，逆来顺受，才能受得了你这臭脾气。杜小苏，你吃错药了吧？拿我开玩笑？应该快好了吧？我先过去。哼<笑>，哎呀，雷蒋两家这梁子算是结上了。嗨，天下父母心啊！老蒋啊，他在心疼樊律，发几句牢骚也是正常的。嗯，过几天啊，就没事了。哎，怎么了？啊，没什么。啊，好美呀、啊！少玉，爸。哎，你看，你不肯给蒋家当女婿啊，老蒋就给你爸气受。现在啊，你爸跟你撒气。你吃吗？今天，对不起，我有点激动。非常感谢大家能够来参加我女儿樊律的订婚典礼。我的女儿樊律和林向远，他们情投意合，喜定终身，与我也是老怀堪慰。在这里。在座的各位能够多多教导、提携我的女婿向远，我蒋劲在这里，谢谢大家。感觉蒋劲对这个女婿还是挺满意的。哼，能不满意吗？请大家端起酒杯。人家林向远让我不向你见证，尾巴翘到天上去了。他林向远一心想进蒋家的门。这叫求人得人，你来，干杯！来，干杯！听说这个东床快婿就是蒋劲的手下，职位也不算高，就是个副总。人家都跟蒋总攀上亲了，还不会升职？我再次感谢各位来宾参加我女儿樊律的订婚典礼，谢谢。啊啊啊啊啊啊啊啊啊、哎呦，真漂亮！拍照。我说杜小苏，你可真可以啊！别人订个婚，你都能这么激动。对不起，我也不知道怎么回事可能我今天有点失态，别告诉我你被感动了。还有，你平时都这么多愁善感的吗？我知道你肯定不相信缘分，可我觉得缘分是命中注定的。我相信，每个人都有自己的爱情。
，都说缘分是很奇妙的。茫茫世界的两个人，如果最后真能走到一起的话，那真是这个世界上最美好的事情了。你都想些什么呀？啊，就你这脑子还真特别。杜小苏，你太天真了。这缘分和爱情能当饭吃吗？你不会认为人生只有爱情吧？非得爱的你死我活，轰轰烈烈，让别人拿手指头指着你笑，你才痛快。什么意思啊？还不明白啊？明白什么呀？反正我是这么想的。还挺轴。算了吧，就保持你的天真吧。你也奇怪，非得跑到人家订婚礼上去吃蛋糕。你看见了？你都吃成那样了，我看不见啊！我就是太饿了，我就看见那蛋糕不错，我就拿了几个，结果一尝，还真挺好吃的。我告诉你，蒋凡律那订婚宴上就那个，那个蛋糕是唯一的亮点。什么东西？啊！烟花，好多好多烟花！哎，你看那儿，五颜六色，好漂亮！真的是太美了。哎、只可惜，只有那么一瞬间。就像幸福一样，越耀眼，就越留不住。留不住又怎么样？至少他绽放过但是我跟你说，细节是特别重要的，一定要注意细节。
叶先生，您看一下，这是会议室。这个会议桌呢，是用五边形这样一个比较独特的设计。还有这个灯，这个灯是我个人比较喜欢的。杜小姐果然。哈哈哈，谢谢。外面呢，我就是在灯上面也是用了一些比较特别的装饰，包括一些绿植的搭配，显得整个的办公室非常的温馨，嗯、非常的舒服。怎么样？朱小姐做事果然靠谱。不过说实话，我之前对你还真没抱太大希望，现在看来我非常满意。合作愉快。谢谢您对我的夸奖。不瞒您说。要不是您找我，我都没有信心在这一行做下去。杜小姐就不想问问我是怎么找到你的吗？算了，我如果跟你说了实话，有人非扒了我的皮不可。呃，杜小姐只需要知道有贵人暗地里帮助就可以了。杜小姐，这个人对你可是关心的很啊。雷宇征先生，我挣钱了，我请你吃饭怎么样？徐飞啊，啊，怎么你最近做事情有点魂不守舍的？是不是出什么事情了？啊，没有啊。这个，这个，这个，好了，就这些。你是属猫的吧？你什么时候进来的？好了，就这些，下单。嗯、哎，胡说杜小苏啊，你也不问客人想吃什么你就下单啊？啊，有你这么请客的吗？不是说了我请客吗？当然得听我的。是吗？要干嘛呢？上趟娃娃菜，白灼芥兰，小笼包一份，鸡汤方便面两碗。我说你这还不弄俩烧饼，咱俩啃完得了。换一下。呃，蟹粉豆腐，三文鱼海苔，我刺身三皮，喝得满。要干嘛？谁踩你了？<笑>我说你有钱人，什么没有吃过呀、啊？你干嘛跟我过不去啊？您现在不也是有钱人吗？啊？您得承认，您最近接的这个大单，肯定赚了不少银两。我没说错吧？什么大单呀！明明是你瞎猜的好吗？你要毁我的名声，我小心我找你要精神损失费，你可赔不起。对不起，先生小姐，我到底应该听谁的？听我的。我的还是听他的吧。喝的免了，剩下的下单。好的，先生。雷雨昭。你是不是觉得对我特仁慈啊？这要我呀，鲍鱼海参，知足吧。来，杜小苏，尝一小笼包。嗯，快吃吧，不吃就凉了。嗯、不对啊，明明是我请客。怎么你比我还热情啊？你又不想吃草，头不能使劲往地里按啊，对吧？哎，这不是我管不着，吃、啊。这吃的是小笼包吗？这是割我的肉，喝我的血。这就割你的肉，喝你的血了？啊！我终于知道你属什么的了，属貔貅，只进不出。
怎么想，那写字楼也得给你这个数啊！拿一零头出来，你都不愿意啊？你怎么知道是写字楼？这活儿不是你替我揽的。杜小姐就不想问问我是怎么找到你的吗？我如果跟你说了实话，有人非扒了我的皮不可。你脑子想什么呢？你觉得我会是替你揽活的人吗？我哪有那闲工夫？猜的。也是，你一大资本家那么忙，哪有功夫管我们小老百姓的事儿啊？是我杜小苏运气好，这就对了。嗯，我就特别欣赏你这吃相。啊，我可能好几天也吃不到这样的美食了。好几天？为什么？我要去趟国外出差。出国？嗯，我还没出过国呢。国外有什么好？嗯，去学习啊！魏玛包豪斯大学，你知道吗？那可是我心目当中的圣地，还有他们的建筑系，他们那个欧姆教授，那可是我偶像啊！我还记得上大学那一会儿，开学的第一堂课，我们老师就拿着建筑学概论跟我们说，这个就是欧姆老师写的，他可是我们建筑界的鼻祖，所以从那个时候开始。我就想这辈子一定要见见这位大神，如果见到他可以合个影、签个字儿什么的，那这辈子就算值了。做什么梦啊？吃饭。你好。呃，买单。好的，稍等一下。你好，年夜单已经买好了。你结的？这儿还有第三个人吗？这还差不多，要不然我肯定天天扎小人诅咒你打一辈子光棍。是吗？正合我意。雷宇宙，我怎么以前没有发现？你这人还挺幽默的呀，你没发现的多了去了，反正来日方长，以后慢慢发现。走吧。嗯、你到了，那我进去了。今天谢谢你的晚餐。我的晚餐。不是你请的客吗？我请客，你买单，这很公平啊。下一次的话，你请客，我买单，我们两个不就扯平了吗？还下一次啊？下一次都不知道什么时候了。你去国外多久啊？顺利的话，一个礼拜吧。也就一个礼拜嘛，说不定很快就回来了。好了，那我先上去了，你一路平安，拜拜。小苏。啊，算了，没什么。雷大总裁，这可不像你的风格呀，有什么话就直说，干什么这么吞吞吐吐的？我想你明天能不能去机场送送我？我送你。为什么呀，小苏？我们两个已经接触这么久了，你真的不明白吗？我知道，你现在应该很难做这个决定，但是我愿意等。我明天早上十点的飞机。走了
我想你明天能不能去机场送送我，小苏啊？我们两个已经接触这么久了，你真的不明白吗？我知道你现在应该很难做这个决定，但是我愿意等。我明天早上十点的飞机。喂，小孙老师，好久不见啊！那好，我现在赶紧就看。嗯，那先这样。雷总，你慢走，一路平安。师傅，麻烦你开快一点。姑娘，你赶时间啊？这个点奔机场，其实你应该早点出来的。啊、哦，那您尽量开快一点，好吧？雷雨珍，一路平安。小苏，其实你能来，我已经很满足了
，那正好为你啊。Look who's here, Doctor Wong. Xiao Su. Xiao Su. Wow. Doctor Wong. He's beautiful. Oh my God. Let's do. Brace your knee, I'll call you. Oh, Mr. Doctor. 你好，你好。啊，我可以拥抱一下吗？<笑>小苏、啊，哎呀，你也太激动了！哎，翁古先生，今天见到您真的是太开心了。您是我的偶像，我真的从来都没有想过，我有一天可以亲眼看见您，我就像做梦一样。What did she say? As you can see, she's flattered. You know, she respects your reputation, and she's been looking forward to this day for a long time. <laughs> oh, Miss Du, I'd much rather that you flatter me as young and handsome. Still, you are. <laughs> <laughs> Respects my reputation. <laughs> oh, oh, oh. Come, guys, grab a seat. Come on. Ah, I'm a architect. I'm a architect. I'm a architect. All on try. In the outside, the architect is a high school teacher. Mind and heart. Heart. On the count of three. Excellent picture right here. These are all the best Shanghai food. Look, this is the Xiao Long Bao, very famous. Wait a minute. 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 We'll keep eating for you. Oh, Mr. Doctor, you eat more. You often eat this. This, 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 this. Miss Du, your boyfriend loves you very much. Oh, Mr. Doctor, I think you're mistaken. He is not my boyfriend. Boyfriend, no. Miss Du, mm. even though I'm middle-aged, I have the eyes of a hawk. Do you know how Yu Zheng invited me here? One day, Yu Zheng came to my home. Ever since my wife Anna passed away, I had always been in a foul mood, and I don't like visits from strangers. No doubt, on that day, he was slept out in the cold. Excuse me. Hi there. Uh, would this be Professor Ohm's residence? Who is it? And what do you want? Oh, sorry. Um, my name is Lei. I came from China. I had an appointment with Professor Lei. Sir. Sir. Looks... Christ in heaven. Professor. 
Why haven't you left yet? I really wanted to talk to you. I've been up all night working on a design. I'm very, very tired. No matter what you want to say, I don't want to hear it. Look, Professor, I'm deeply sorry for the intrusion. But a friend of mine who's in China who's majoring in architect, she would love an autograph from you. Could you do me a favor, please? Your wife. Come on in. I've decided to go with you to Shanghai. I don't know what to say. Thank you. Do you know why I'm going to help you? Because you remind me of myself when I was young. When I met my wife, Anna, it was love at first sight. Anna liked chocolate mousse, so every day I'd bring it to her. I couldn't bear to see her disappointed. So sometimes I would wait outside the pastry shop, just begging the pastry chef to make her another one. You remind me of when I still had that, if I don't achieve my goal, I won't give up spirit. I can see you really like this girl. I do. And I hope she knows that you've gone to such pains for her. And I hope you get her. I've got your blessing. Thank you very much, Professor. What? Yu Zhang hasn't told you any of this? No. You should be very happy. Yu Zhang loves you, just like I love. You need to treasure him. Speak of the devil. Welcome back. With the uh, little secret talks. That's our little secret. A toast to the Shanghai Trio, Shanghai Architecture. Thank you. Today. 真的是特别高兴，能为你做些事情，我也很开心。我想知道，为什么是我？不知道为什么，就总觉得对你和别人都不太一样。我也不知道这种感觉从什么时候开始的，好像当我发现的时候，就已经深陷其中了。不过这种感觉也挺妙的，还有我雷雨中控制不了的事情。可是，我好像并没有那么好。你知道吗？曾经有一个人告诉我，是因为你没有遇见，所以你才不懂得爱情。我那个时候，对于这样的说法，多少有些嗤之以鼻，甚至觉得很荒谬。世界上怎么会有那么多人，想要生死相许？有什么事情，是可以抵得过金钱，还有物欲的？可当自己现在遇见了你。我才明白，不是没，的确是没遇见。也许这就是爱一个人的感觉吧，小苏。在这个世上，人和人之间产生关系很容易，产生感情很难。是因为找到一个心灵契合的人真的是非常不容易，特别是男女之间，真是说不出的复杂
，情不知所起，一往而深。我现在开始慢慢懂得这句话了。所以你刚才问我为什么对你好，其实我很难给出一个你满意的答案。这样听起来好像很有道理的样子。不过，我是一个特别没有安全感的人。这就是男人和女人之间的区别。女人总喜欢问为什么，但一个男人喜欢上一个女人的时候，没有理由。男人和女人不同，怎么了？不管是男人还是女人，相爱总是有原因的。小苏。说实话，我们两个从一开始认识，就存在着误会，还有偏见。可正因为这样，让我们彼此也越来越熟悉。我习惯了你的存在，你难过，我会痛苦；你高兴，我会为你开心，不由自主的想去关心你、呵护你，去为你做一切。这些我从来都没有做过，小苏，相信我吧。我相信。那你呢？你愿意给我一个答案吗？没关系，我知道你需要时间考虑。我想告诉你，我可以等。走吧，我送你回家。